बेटा टुडे वी विल डील विथ कॉम्पोजिशन ऑफ एंजाइम्स एंजाइम्स जो है अगर हम टाइप्स करें तो एंजाइम्स हमारे पास दो टाइप के कौन से दो टाइप के एंजाइम्स आ जाएंगे वन इज सिंपल एंजाइम्स और दूसरे आ जाते हैं कॉन्जुगेट एंजाइम्स जिसको हम और क्या कह सकते हैं होलो एंजाइम अभी तक हमने कहा कि एंजाइम्स किसके बने हैं प्रोटीन्स के बने हैं राइट तो सिंपल एंजाइम्स द एंजाइम्स फॉर्म ओनली ऑफ प्रोटीन या प्रोटीन पार्ट जो सिर्फ प्रोटीन्स के बने हैं दे आर फॉर्मड एज सिंपल एंजाइम्स बट होलो एंजाइम्स दे आर फॉर्मड ऑफ टू पार्ट प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन प्रोटीन तो है ही है बट साथ में नॉन प्रोटीन पार्ट भी है राइट तो होलो एंजाइम्स दे आर फॉर्मड ऑफ आप ये कह सकते हो फॉर्मड ऑफ एपो एंजाइम प्लस को फैक्टर जो एपो एंजाइम है दिस इज प्रोटीन पार्ट मेजर जो है वो यही है जो को फैक्टर है दिस इज नॉन प्रोटीन पार्ट ठीक है सो प्रोटीन पार्ट इज एपो एंजाइम को फैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट These two together forms the holoenzymes. This is called as holoenzymes. अब जो cofactor है this cofactor, it can be organic in nature, or it can be, you can say, हम इसी जगह और लिखे और मटेलिक को फैक्टर जो ऑर्गेनिक है दीज आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स इट कैन बी प्रोस्थेटिक ग्रुप और इट कैन बी को दोनों में क्या फर्क है प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड विथ एपोस और अब पता चल रहा है ये अगर को है ऑर्गेनिक है ये अगर टाइटली है तो ये क्या है लूजली बाउंड बाउंड अपना लिखा एपोस जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है इट इज इट इज पार्ट ऑफ एंजाइम विच इज परमानेंटली Associated with एपोस जबकि जो को एंजाइम है बेटा ये टेम्परेरली जब एंजाइम में फेटर्निटी की एक्टिविटी करनी हो तब जो है ये को एंजाइम बाउंड है सो इट इज हम इसको कहते हैं ट्रांसियंटली Associated 
with f one sign. Transiently, मतलब temporarily associated with f one sign, right? तो यहाँ पे prospective group. अगर हम यहाँ पे बात करें, for example, जो enzyme heme जो है, heme is a prosthetic group of enzymes कौन से enzymes के साथ associated है enzymes catalase and peroxidase ये दो enzymes है जिनके साथ कौन सा protein part के साथ मतलब ये दो holo enzyme है जिसका एक protein part है साथ में हीम ग्रुप जो है टाइटली बाउंड है विद यू नो दिस एफोर्ट्स ठीक है जी तो ये दोनों एंजाइम यही हम बात करें कैटलेस एंड परोक्सीडेस दोनों जो है आर इन्वॉल्व्ड इन ठीक है इन्वॉल्व इन ब्रेकडाउन ऑफ किसका ब्रेकडाउन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का वाटर में एंड ऑक्सीजन राइट ठीक है सो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ब्रेक्स इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन ये स्टेप कौन कैटलाइज करते हैं कैटलेस एंड परोक्सीडेस इन दोनों एंजाइम्स में प्रोटीन पार्ट है और साथ में जो है उनके कौन सा प्रोस्टेटिक ग्रुप है हीम ग्रुप ठीक है और इसी के साथ ही एक और पॉइंट मैं बता रही हूँ इन्हीं के इसी की ही बात कर रही हूँ कि जो हीम जो है हीम इज एसोसिएटेड विद एक्टिव साइट ऑफ इंसान ठीक है जी सो हीम जो है वो कहां पे इट इज ए एसोसिएटेड विद या हम कह सकते हैं और पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ठीक है इट इज ए पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ द एंसाइम ठीक है जी उसके बाद हम थोड़ा सा एक कोएंजाइम का भी बता दें कोएंजाइम जो है मैंने बताया आपको कि जैसे हमने यहाँ पे कहा हीम जो है वो उसका पार्ट है पार्ट एंड पार्सल है ठीक है उसका स्ट्रक्चरल पार्ट है जबकि यहाँ पे कोएंजाइम सिर्फ एक टेम्परेरली आया काम जैसे हम कह सकते हैं कि एक हमने जो है एक कुक रखा हुआ है वो हमारी फैमिली का ही पार्ट है वो चौबीस घंटे हमारे साथ ही रहता है है ना हम कहीं जा रहे हैं तो हम उसको लेके जा रहे हैं और एक को क्या जो सुबह आया शाम को आया जब खाने का टाइम है तब आया बाकी चला जाता है सो दैट इज को एंजाइम बट जो एक हमारा कुक जो हमारा पार्ट एंड पार्सल बन गया दैट इज प्रोस्थेटिक राइट तो तो को एंजाइम्स मैंने बात है लूडली फॉर्म ट्रांसजेंटली एसोसिएटेड ठीक है दे फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं को एंजाइम्स की एग्जाम्पल हम या एक पॉइंट हम एक और कहें कि सेवरल वाइटमिन एक्टर्स को एंजाइम्स फॉर वेरियस एंजाइम ठीक है तो अगर हम कह दें सच एस एल ए डी निकोटिनामाइड एंड 
adenine dianucleotide has vitamin niacin right is make vitamin b complex hai part hai vitamin niacin and mab is a cofactor for b hydrogenases the enzymes and b hydrogenases aur nab jo hai उसका एक कोएंजाइम है और कोएंजाइम का एक कंपोनेंट क्या हो सकता है वाइटमिन हो सकता है फॉर एग्जांपल एन ए बी हैज वाइटमिन नायासिन व्हिच एक्ट एज कोएंजाइम ओके ठीक है जी तो पहले आप ये लिख लो फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा दैट इज मेटेलिक कोफैक्टर ठीक है मेटल ऑयल्स फॉर एग्जाम्पल मैंने मैं एग्जाम्पल आपको बताया पेरस एक्टिव टू पॉजिटिव इज पेरस इज रिक्वायर फॉर एंसाइन एक्टिटेज जिंक जो है जेड एन टू पॉजिटिव एंजाइम है ट्रिप्टोफेन सिंथेटिक्स एंड अदर इज जिंक जो है जिंक ही इट इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेस तो जो ये मेटेलिक को फैक्टर्स है बेटा दीज आर असेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ सम एंजाइम्स हर एक के लिए नहीं कुछ एंजाइम्स के लिए मेटेलिक को फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर देयर एक्टिविटी अब मेटेलिक को फैक्टर्स जो है नेक्स्ट पॉइंट है they form coordination bonds aapne chemistry mein coordination bonds kiye hai ke nahi beta and these are our coordination bonds kiye hai aapne so they form coordination bonds with इसके साथ बना रहे हैं साइड चेन्स ऑफ एक्टिव साइट एक्टिव साइट भी प्रोटीन की बनी है उसकी कुछ साइड चेन्स होंगी उनके साथ ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बना रहे हैं एंड आल्सो फॉर्म coordination bonds ek ya ek se zyada coordination bonds hai with substrate for example ye enzyme aa gaya ye एक मेटेलिक को फैक्टर है इट फॉर्म्स ए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड थोड़ा सा ऊपर को बना दिया ताकि आपको नजर आए इट फॉर्म्स कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम एंड लेट अस से दिस इज सबस्ट्रेट and it forms coordination bonds with the substrate also 
लाइक इस तरह से ये थोड़ा सा मैंने बता दिया अदरवाइज की डी स्ट्रक्चर डिफरेंस हम तो जो मेटेलिक को फैक्टर है ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाता है एक एक्टिव साइड के एक साथ एक्टिव साइड के साथ और दूसरी साइड से सबस्ट्रेट के साथ एंड आर रिक्वायर्ड फॉर द मैंने बताया कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम ठीक है तो यहां पे अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इन जनरल नॉट को मेटेलिक को फैक्टर इन जनरल इफ को फैक्टर इज नॉट एसोसिएटेड कोई सा भी कोफैक्टर विथ एपोएंजाइम देन देयर इज नो कैटालिसिस कोई रिएक्शन नहीं होगा हम कहीं एंजाइम तो है ये कोफैक्टर नहीं है तो कोई बात नहीं थोड़ा सा धीरे हो जाएगा ऐसा नहीं ठीक है दिस शोज दैट इंपॉर्टेंट रोल ठीक है जी लिखो बेटा पहले ये लिख लो फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो बेटा अभी तक हमने किया है वो सब क्या थे प्राइमरी मेटाबोलाइट कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फैट्स न्यूक्लिक एसिड्स दीज आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बिकॉज दीज आर प्राइमेरिली कॉम्पोनेट ऑफ द सेल दीज आर प्राइमेरिली यूज इन वेरियस रिएक्शन सो दीज आर प्राइमरी मेटाबोलाइट बट कुछ हमारी बॉडी में होते हैं जिनके फंक्शन हमें ज्यादा नहीं पता प्राइमरी मेटाबोलाइट के फंक्शन डिस्टिंक्ट है हमें पता है आइडेंटिफाई है जबकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स प्लांट्स में फंजाई में माइक्रोब्स में ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिनके फंक्शन जो है हमें नहीं पता और वो डायरेक्ट मेटाबोलिक रोल में भी नहीं है कि ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं ये यू you नो know, दे कंजर्व एनर्जी दे स्टोर हीट ऐसा कुछ भी नहीं है दे डू नॉट फॉर्म एनी स्ट्रक्चरल पार्ट सो दीज आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट राइट तो लिखो प्राइमरी मेटाबोलाइट वर्सेस तो जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है दीज आर या दीज डायरेक्टली टेक पार्ट इन मेटाबोलिज दीज आर by products of metabolism in plants fungi microbes etc animals mein nahi hum keh sakte in mein hum theek hai second hai their roles are well defined and identifiable jabki their roles are 
are not well understood. ठीक है अभी बहुत ज्यादा हमें पता नहीं है ठीक है जी इनका क्या रोल है मेनली प्रोवाइड कलरेशन देन प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम हर्बी बोरी हर्बी बोरी का मतलब है उनको प्लांट्स खा ना सके उनको एनिमल्स खा ना सके कोई एक बिटरनेस सा दे देगा ठीक है जी फ्रॉम हर्बी बोरी इंसेक्ट टैप एक्सेट्रा है ना यहाँ पे तो हमें पता ही है इनके रोल्स वेल डिफाइंड है प्रोटीन्स के क्या रोल है फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात करें प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स न्यूक्लिक एसिड्स दे आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फॉर एग्जाम्पल पिगमेंट्स देन ऑयल्स देन रबर देन लेटेक्स एक्सेट्रा अभी हम करेंगे एग्जाम्पल ये सब जो है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स राइट तो अब हम सेकेंडरी पहले आप ये लिख लो फिर मैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट की एग्जाम्पल भी आपको बता दू मैं इधर लिखती हूं आप ये चीजें ये नोट कर लो
हाँ जी बेटा लिख लिया ये सारा ठीक है हमने पॉलीमर्स लिखा है ना तो पहले आ जाते हैं बेटा पिगमेंट्स पिगमेंट्स है कैरोटीनोइड एंड एनकोसियामिन लिख लो कि इनका क्या है दे गिव कलर टू फ्लावर्स फ्रूट एक्सेट्रा दे गिव कलर टू ये हम पिगमेंट्स की बात कर रहे हैं दे गिव कलर टू द फ्लावर्स फ्रूट्स एक्सेट्रा और इसी का ही एक और फंक्शन है इन पिगमेंट्स का दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल फ्रॉम एक्सेसिव सनलाइट बहुत ज्यादा सनलाइट हो तो क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो सकते हैं तो ये उसको प्रोटेक्ट करते हैं नेक्स्ट आ जाता है बेटा मॉर्फीन एंड कोडीन मॉर्फीन एंड कोडीन दीज आर द ओपिएट्स है तो एल्कोलॉइड्स है बट दीज आर ओपिएट्स एज दे आर ऑप्टेन्ड फ्रॉम पॉपी एज दे आर ऑप्टेन्ड फ्रॉम पॉपी या ओपियम ओपियम क्या होता है ओपियम बेटा एक लेटेक्स होता है जो पॉपी प्लांट है उसमें से एक दूध सा निकलता है फ्लूड निकलता है उसका नाम है ओपियम ठीक है उसी से ही मॉर्फिन और कोडीन बनता है ठीक है जी सो दीज आर यूज इन मेडिसिन दीज आर यूज इन मेडिसिन and they are abused as drugs also addictive drugs they are abused as addictive drugs next as a lemon grass oil is an essential oil essential oils hote jo fragrance dete these are essential oils used in used in you know in perfumes cosmetics etc then next are terpenoids terpenoids may be the component of some hormones <coughs> terpenoids may be the components of some hormones abrin and ricin are toxic proteins abrin and ricin are toxin proteins which protect the plants from herbivory 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 mein taki wo apne aap ko bacha sake herbivorous animals next as a tech con cavelin a it is the protein which is used by humans it is the protein which is used by humans in the drugs in the drugs that stimulate the activity of t lymphocytes immuno boosters hum inko keh sakte hain which increases the activity of t lymphocytes नेक्स्ट है करक्यूमिन करक्यूमिन इज ऑप्टेन्ड फ्रॉम हल्दी टर्मरिक 
करनी करक्यूमिन इज सिक्रीटेड बाय या कह सको इज सिक्रीटेड बाय टर्मरिक एंड इज यूज एज एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट कहीं पे स्वेलिंग है कुछ है चोट लग गई एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट नेक्स्ट है विन ब्लास्टिन विन ब्लास्टिन ऑप्टेन्ड फ्रॉम फ्लावर्स ऑफ सदाबहार छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं सदाबहार के फूल है व्हाइट कलर के पिंक कलर ऑप्टेन्ड फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ सदाबहार एंड हैज एंटी कैंसेरियन प्रॉपर्टी ठीक है उसके बाद सेलुलोस का आपको पता है क्या फंक्शन है ठीक है प्लांट के लिए क्या फंक्शन है हम जो है हम फाइबर बना सकते हैं पेपर बना सकते हैं रबड़ यू नो टायर्स बनते हैं ठीक है बहुत सारी रबड़ के यूटेंसिल्स भी आजकल बनने शुरू हो गए और गम्स जो है दीज आर यूज इन कॉस्मेटिक्स ऑल्सो सम गम्स आर एडिबल ऑल्सो ये फंक्शन ओके write down some important points living organisms have living organisms have higher concentration of higher concentration of carbon hydrogen and oxygen as compared to non living matter living systems have high concentration of carbon hydrogen and oxygen as compared to non living matter next hai the most abundant chemical in living organisms is water नेक्स्ट पॉइंट है द मॉलिक्यूल्स हैविंग वेट लेस देन थाउजेंड डाल्टन द मॉलिक्यूल्स हैविंग मॉलिक्यूलर वेट लेस देन थाउजेंड डाल्टन आर माइक्रो मॉलिक्यूल वेयर एज the molecules there as the molecules having molecular weight more than 1000 dalton are called as macromolecules next hai collagen is the most abundant animal protein collagen is the most abundant animal protein whereas rubisco is the rubisco is the most abundant protein in nature मोस्ट डाइवर्स मोलिक्यूल इन नेचर प्रोटीन्स आर द मोस्ट डाइवर्स मोलिक्यूल इन नेचर 